എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബലം സോ ഫോഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഷെയ്പ് സൈസ് വോളിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അതായത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് വോളിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നിവയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അതിനെയാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഈ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് നെയിം ഫോഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ഡിസ്കവറീസുകളിൽ പെട്ടതാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇത് മാത്രല്ല വേറെ ഡിസ്കവറീസ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്നുമാണ് ഫോഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്നുമാണ് ഫോഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സിന് ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് നെയിം കൊടുത്തത് ദെൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സോ ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഫോഴ്സ് വരിക സോ ഫോഴ്സ് പറയുമ്പം അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനും കൂടെ പറയും അത് കാരണം ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ദെൻ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ ന്യൂട്ടൺ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് പോയിന്റ് വൺ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഗ്രൗണ്ടിന് പാർലലായിട്ട് നമ്മുടെ പാമില് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫോഴ്സിനെയാണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് വൺ ന്യൂട്ടൺ മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ടു ഹോൾഡ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് മാസ് പോയിന്റ് വൺ കെ ജി ഓർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പാർലൽ ടു ദി ഗ്രൌണ്ട് ഇൻ ദി പാർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതിന്റെ യൂണിറ്റ് അതെന്താണ് ഒരു വെക്ചർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുപോലെ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ ന്യൂട്ടനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഫോഴ്സിന് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുഷ് ആൻഡ് പുൾ പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളുക പുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡോർ ഒക്കെ പുഷ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുൾ ചെയ്തൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡോറും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാരണത്താലാണ് ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യ ക്ലോസ് ചെയ്യ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ അനലൈസിംഗ് ദ പിക്ചർ ടാബ്ലേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദം ഇൻ ടു പുഷ് ഓർ പുൾ ആഡ് മോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ദ ടേബിൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് അതായത് ഈ പിക്ചേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പുഷ് ആണോ പുൾ ആണോ എന്ന് വേർതിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഈ കാർട്ട് വലിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുൾ സോ പുള്ളിങ് എ കാർട്ട് ദെൻ ഇയാൾ എന്താണ് ഈ കാറ് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുഷിങ് എ കാർ ഇനി നമുക്ക് പുഷിന് വേറെ എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും പുഷിങ് എ ടേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം പുള്ളിങ് എ ചെയർ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തള്ളുന്നതൊക്കെ എന്താണ് പുഷ് അതുപോലെ വലിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് പുള്ള് അല്ലെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ അനലൈസിംഗ് ദ പിക്ചേഴ്സ് റൈറ്റ് ഡൌൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഓബ്ജക്ട് അതായത് ഇവിടെ ഈ പിക്ചേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിലും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണിത് റോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ബോളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു പുഷ് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് കാല് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ബോളിന് അതെന്ത് 
സോ ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ വിത്ത് എ ബാറ്റ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ചേഞ്ചസ് ദെൻ ഫോർത്ത് പിക്ചർ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പോഞ്ചിന്റെ പീസ് പ്രസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് എ പീസ് ഓഫ് സ്പോഞ്ച് ഈസ് പ്രസിംഗ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ സ്പോഞ്ച് ചേഞ്ചസ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്പോഞ്ചിന്റെ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് വന്നത് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പിക്ചർ എന്താണ് ഒരു റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കൌവിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുക ചെയ്യുന്നത് പുള്ള് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ പശു റെസ്റ്റിലേക്ക് വരും അല്ലെ സോ ദ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് പുള്ളിങ് എ റണ്ണിങ് കൗ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ദ കൗ കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ദെൻ ഈ സിക്സ്ത് പിക്ചറിൽ എന്താണ് ഈ മനുഷ്യന് ആ വാൾ വെച്ചിട്ട് പുള്ള് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും വാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ വാളിന് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സോ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ദ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് പുഷിങ് എ വാൾ റിസൾട്ട് എന്താണ് ദ വാൾ ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ എന്താണ് ഡയറക്ഷന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മോഷന് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പിന് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് വോളിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ദെൻ നമ്മൾ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയ ന്യൂട്രൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെയിറ്റ് വരുന്ന ഒരു ആപ്പിൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ആറ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പല വർക്കുകളും ചെയ്യുമല്ലോ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മസിൽസും ബോൺസും എല്ലാം കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ഈ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മാൻ ആൻഡ് അതർ ലിവിംഗ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് യൂസ് മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് ടു ഡു വർക്ക് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബാർ മാഗറ്റിനടുത്തേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു അയണിന്റെ ഒരു സ്ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ആണി ഈ ആണിയെ നമ്മൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനടുത്തേക്ക് കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആണിയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതായത് അവിടെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ഒരു നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെയും നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും അതായത് ഒരു റിപ്പൽസി ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെയും സൗത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തമ്മിൽ അടുത്തെടുത്ത് കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും അതായത് ലൈക്ക് പോൾസുകൾ തമ്മിൽ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റും എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ അൺലൈക്ക് ഫോഴ്സുകൾ തമ്മിലാണ് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ഇരിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ സൗത്ത് പോളും ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോളും തമ്മിൽ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മാഗ്നറ്റും എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതായത് ലൈക്ക് പോൾസുകൾ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അൺലൈക്ക് പോൾസുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും സോ ഇവിടേക്ക് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് എന്തുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് മൂലം ഉണ്
അതായത് അൺലൈക്ക് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ലൈക്ക് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഈ പേന നമ്മളെ ഹെയറിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ചാർജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഇവിടെ ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് പെൻ വെൻ റബ്ഡ് ഓൺ ഹെയർ ക്യാൻ അട്രാക്ട് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ കാരണം എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പേന നമ്മുടെ ഹെയറിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ചാർജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലൈക്ക് ചാർജസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും അൺലൈക്ക് ചാർജസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ദെൻ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഏത് രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ രണ്ട് ബോഡികളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഹാവ് അൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ദിസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ കേസിലും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ കേസിലും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് അതായത് ഫോഴ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു മോഷൻ ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് അതായത് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഫോഴ്സുകൾ എന്താണ് മെക്കാനിക് ഫോഴ്സുകളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കാറൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ദെൻ ആറാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റോഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാർ എടുക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ റോഡിന്റെ മുകളിൽ കാർ മൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ഇവിടെ ഈ കാർ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാറിന്റെയും റോഡിന്റെയും ഇടക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഈ കാറിന്റെ മോഷനെ തടയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ അതായത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന്റെ മോഷനെ തടയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് That is, when an object moves over another object, the force which opposes the relative motion of the objects is the frictional force. Now, we have to learn the R type of force. We have to learn the textbook in the R type of force. We have to learn the R type of force. We have to learn the next contact force and non-contact force. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കേസ് അവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ഡോർ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ഡോറിന്മലാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ സോ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ടുകളും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് എങ്കിൽ അതായത് രണ്ടും ടച്ച് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടും വിത്തൌട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സും ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ഈസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജക്ട് വിത്തൌട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ പുഷിങ് എ ട്രോളി സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ മനുഷ്യനാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ട്രോളിയിലാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് കോണ്ടാക്ടിലാണല്ലോ രണ്ടും ടച്ച് ചെയ്താണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ഡ്യൂ ടു കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ
ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ബോൾ റോൾ ചെയ്യാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് സോ ഇത് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ബോൾ റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സോ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ഇത് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ഇതെന്താണ് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ ഈ ഗ്രൗണ്ടും ബോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡ്യൂ ടു കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ എ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ടിംഗ് എൻ എ ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ ഈ ആണിയെ ആകർഷിക്കുന്ന ഈ മാഗ്നറ്റ് സോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ മാഗ്നറ്റും ആണിയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ടിലാണോ അല്ലല്ലോ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അതിനടുത്തേക്ക് വലിക്കുമ്പോ മാത്രമേ അത് കോണ്ടാക്ടിലാവുന്നുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ടും കോണ്ടാക്ടിലല്ല അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വിത്ത് നോ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ എ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ റബ്ഡ് ഓൺ ഹെയർ അട്രാക്ട്സ് പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിലിന് ഹെയറിൽ റബ് ചെയ്ത ശേഷം പീസസ് ഓഫ് പേപ്പറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പീസസ് ഓഫ് പേപ്പറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇത് എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും കോണ്ടാക്ടിലാണോ അല്ലല്ലോ സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വിത്ത് നോ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഏതൊക്കെയാ വരിക ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദെൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സും എന്തായിരിക്കും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആർ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യ